ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിറ്റർ ഹാരൽസ് ലെറ്റ്സ് ലേൺ ടുഗെദർ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജെംസ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷനിലെ നോവലായ ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സീ ആണ് നോവലായതിനാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ലെങ്തിയായ ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ആകെയുള്ള നോവലിൻ്റെ ഏഴ് സെക്ഷൻസിലെയും സമ്മറി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോവലിസ്റ്റ് ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് വേയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് വേയുടെ പിക്ചർ ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് വേ വാസ് അൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ഹി വാസ് ബോൺ ഓൺ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി വൺ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഹി വാസ് അൻ ആക്റ്റീവ് ഓൾറൗണ്ടർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ സ്കൂൾ ഹി വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ജേണലിസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് അറ്റൻഡിങ് കോളേജ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സി ഇസ് എൻ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റൈൽ വിച്ച് ഹി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ മോഡേൺ ഫിക്ഷൻ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനാണ് ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് വേ അദ്ദേഹം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു ആക്റ്റീവ് ഓൾറൗണ്ടർ ആയിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം കോളേജ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം താല്പര്യപ്പെട്ടത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സി എന്ന ഈ ഒരു നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ കിഴവനും കടലും എന്ന ഈ ഒരു നോവൽ ആധുനിക കഥാരചനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയ ശേഷം നോവലിലേക്ക് കിടക്കാം ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സി ഇസ് വൺ ഓഫ് ഹെമിംഗ് വേസ് ബെസ്റ്റ് നോവൽസ് വിച്ച് ഈസ് സിമ്പിൾ ഇൻ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് റിച്ച് ഇൻ സിംപലിസം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ അലേഗറി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ദ തീം ഓഫ് ദ നോവൽ ഇസ് എ ഏജ് ഓൾഡ് തീം ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് നേച്ചർ എ ഫിഷിംഗ് അനക്ഡോട്ട് വിച്ച് ദ ഓദർ ഹാഡ് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്പിരേഷൻ ഫോർ ദ സ്റ്റോറി ഹെമിംഗ് വേയുടെ മികച്ച നോവലുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സി അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിൻ്റെ ലാളിത്യവും സിംപലിസവും എല്ലാം ഈ നോവലിൻ്റെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒളിക്കാഴ്ചകൾ ഈ നോവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനാകും കാലങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പ്രകൃതി മനുഷ്യനും എന്ന സ്ഥിരം തീം തന്നെയാണ് ഈ നോവലിലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്ഷൻ വൺ നോക്കാം ഡിഫൈങ് ഡിഫീറ്റ് സാൻഡിയോഗോ ഇസ് എൻ ഓൾഡ് മാൻ ഹു ഇസ് ലാക്ലസ് ബട്ട് അൺടു ആൻഡ് who has fished in gulf stream of havana of 84 days without any catch he was an alienated man whose wife was dead and youth had also deserted him for the first 40 days a young boy named manolin accompanied him but he was compelled by his parents to go and work with some other lucky fisherman san diego misses the company of the young boy who was his intimate companion the boy also loves san diego ഫിഷിങ്ങിൽ വളരെ സമർത്ഥനും അനുഭവ സമ്പത്തും ഉള്ളവനായിരുന്നുവെങ്കിലും സാൻറ്റിയാഗോ എന്ന ഓൾഡ് മാൻ ഒരു ഭാഗ്യഹീനനായിരുന്നു ഇത്തവണ തുടർച്ചയായി എൺപത്തിനാല് ദിവസം കടലിൽ പോയെങ്കിലും മീനൊന്നും കൂടാതെ വെറും കൈയോടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധുക്കൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു യൗവനം പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞ എൺപത്തിനാല് ദിവസത്തിൽ ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് ദിവസം മനോലിൻ എന്നൊരു പയ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം സന്തത സഹചാരിയായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത സാൻറ്റിയാഗോയുടെ കൂടെ പോകണ്ട എന്നും ഭാഗ്യദേവത കടാക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് ഫിഷർമാൻ്റെ കൂടെ പോയാൽ മതിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനോലിൻ്റെ പേരൻസ് അവനെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി പയ്യൻ വേറൊരു വഞ്ചിയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് കമ്പാനിയനായിരുന്ന ആ പയ്യനെ സാൻറ്റിയാഗോ പലതവണ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മനോലിൻ മറ്റ് വഞ്ചിയിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ സാൻറ്റിയാഗോയെ വന്ന് കാണുകയും സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവനും അയാളെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ദ ഓൾഡ് മാൻ പ്രോമിസസ് ടു വീക്ക് ദ ബോയ് അപ്പ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ദ ബിഡ് ഈച്ച് അതർ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ദ പാർട്ടഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ വെൻ ടു സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് ഹി ഡ്രീംഡ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ഹി ഡ്രീംഡ് നോട്ട് ഓഫ് വിമൻ ഇൻസിഡൻസ് ഫിഷ് ഹിസ് വൈഫ് ഓർ എനിത്തിങ് ബട്ട് ഓഫ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ലയൻസ് ഓൺ ദ ബീച്ച് വൃദ്ധൻ മനോലിനെ കാലത്ത് തന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാമെന്ന് വാക്ക് നൽകിയ ശേഷം ആ രാത്രി അവർ പിരിയുകയാണ് വൃദ്ധൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ഉറക്കത്തിൽ അയാൾ ആഫ്രിക്ക സ്വപ്നം കാണുന്നു
ശേഷം രണ്ടുപേരും കൂടി തിരികെ വന്ന് പായും ചാട്ടുളിയും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് സാന്റിയാഗോയുടെ വഞ്ചിക്കരികിലേക്ക് നടന്നു പോകും വഴി കാപ്പിയും കുടിച്ചു പയ്യൻ എല്ലാ ഫിഷിംഗ് ആക്സസറീസും സാന്റിയാഗോയ്ക്ക് കൈമാറി വഞ്ചി കടലിലേക്ക് ഇറക്കാൻ അയാളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു ഹി റിമെമ്പേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളി ഹൗ ദ ബോയ് വാസ് ടേക്കൻ ടു ദി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെൻ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ദ ബോയ് ബ്രിങ്സ് ബിയർ ബെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഫോർ ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഹിം ടു ക്യാരി ഹിസ് ഫിഷിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ദ ഓൾസോ ടോക്ക് വെരി കാർഡിയലി ആൻഡ് ദ യങ് ബോയ് എൻ്റർടൈൻസ് ഹിം ബൈ ഡിസ്കസിംഗ് ബേസ് ബോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ റിക്കോൾസ് ദ സ്പ്ലൻഡ് ഹോൾസ് ദ ഹാർഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് തനിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആദ്യമായി സാന്റിയാഗോയ്ക്കൊപ്പം ഫിഷിങ്ങിന് പോയ കാര്യം മനോലിന് ഓർക്കുന്നു അന്നു മുതൽ സാന്റിയാഗോയുടെ കഴിവിനെയും മികവിനെയും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൻ പുകഴ്ത്താറുണ്ടായിരുന്നു പയ്യന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അയാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരവും ബിയോറവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരികയും ഫിഷിംഗ് എക്യുപ്മെൻസ് എടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു സാന്റിയാഗോയ്ക്ക് ബേസ്ബോൾ കളി വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കളിക്കാരെയും കളിയെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് പതിവായി അവർ രണ്ടുപേരും വാതോരാതെ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പയ്യൻ എപ്പോഴും കിഴവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ദ ബോയ് ട്രൈസ് ടു ചിയർ അപ്പ് ആൻഡ് വാം അപ്പ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ഗോസ് ഔട്ട് ബൈ ദ ടൈം ദ ബോയ് ഗെറ്റ് സപ്പർ ഫോർ ദ ഓൾഡ് മാൻ ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു സ്ലീപ്പ് ദ ബോയ് വേക്ക് ഹിം അപ്പ് ആൻഡ് കമ്പൽഡ് ഹിം ടു ഈറ്റ് ദ ബോയ് ട്രൈസ് ടു ചിയർ ദ ഓൾഡ് മാൻ ബൈ ടെലിംഗ് ഹിം ദാറ്റ് ഹി വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫിഷർ മാൻ ഹി എവർ ന്യൂ പയ്യൻ ആഹാരം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും സാന്റിയാഗോ ഉറങ്ങിയാൽ അയാളെ ഉണർത്തി നിർബന്ധിച്ച ആഹാരം കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു താൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫിഷർമാൻ സാന്റിയാഗോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ അവൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എൺപത്തി അഞ്ചാം ദിവസം കടലിൽ പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സാന്റിയാഗോയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സെഷനിലേക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് സെഷൻ ഇൻ ടു ഫാർ ഔട്ട് അസ് എസ് കിഫ് വിത്ത് സാന്റിയാഗോ സ്ലൈഡ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ മനോലിൻ വിഷ് ഹിം ഗുഡ് ലാക്ക് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് റാവിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹാർബർ It was not yet daybreak and he could not see other fishermen though he could hear the dip of their oars. The old man will fully try to forget the land and looks forward to his adventure in the sea. He passed the great well where the sea suddenly turns deep. All types of fish used to gather there in plenty. It was still dark and he felt the advent of morning and he heard the hissing sound of flying fish and feels pity for the terns and delicate birds. He considered the sea feminine and unlike others who thought it to be masculine. He rose further with the determination to win. Angane vanji kadal lirakke shesham Manolin ayal ka aashamsagal arichu. Ayal vanji thoranju thodangi. Parabara neram velakkunnade undayirunnallo. Adinal thanne mattu mukkonmare aareyum ayal kandade illa. Karayile kaayshagalum ormagalum ayal manapoorvam maranu. Kadalile adventurous aaya ee yathrayil maatram sradichu. തുഴഞ്ഞു തുഴഞ്ഞ് അയാൾ ഗ്രേറ്റ് വെൽ എന്ന ആഴമുള്ള ഭാഗവും കടന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അവിടെ പലതരം മീനുകൾ കൂട്ടം കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു പ്രഭാതമാകുന്നത് അയാൾ തിരിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്നു പറക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശക്തമായ ആ കടലിൽ ഹെൽപ്ലെസ് ആയി വന്നുപിടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പക്ഷികളെ ഓർത്ത് അയാൾ പരിതപിച്ചു പലരും സമുദ്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മസ്കുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ സ്വഭാവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ഭാവമാണ് നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ സാന്റിയോഗയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു സാന്റിയാഗോ ഒരു സ്ത്രീ ഭാവമാണ് കടലിന് നൽകിയിരുന്നത് ബൈ ഡേ ബ്രേക്ക് ഹി ഹാഡ് ഗോൺ ഫേർദർ ദൻ ഹി എക്സ്പെക്ടഡ് ഹി കെയർഫുള്ളി ഡിപ്ലോയ്ഡ് ഹിസ് ഫോർ ബേറ്റ്സ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് കോവിൽ ലൂപ്ഡ് ഓൺ ടു എ ഗ്രീൻ സാഫ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റിക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എനി പുൾ ഓർ ടച്ച് ഓൺ ദ ബേറ്റ് ദ അതർ ബോർഡ്സ് ഇൻ ദ സീ വേർ വിസിബിൾ ആസ് എ സൺറോസ് ദ ഓൾഡ് മാൻസ് ഐസ് വേർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്ലെയർ ഓഫ് ദ സൺലൈറ്റ് ദാറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദ സീ വാട്ടർ He placed the lines more accurately than anybody else did. He did his part and wished for good luck. Parapara vilacham aya pooleikum taan udeshadalam dooram Santiago etthi kaayin jirunu. Thandde kaivasham undayarana chundagal allam vethyasta aarangalil adeham thaayarthi iittu. Chundagal maran yirikinna vidam iragal kondu pozinji taana adha vella thilek hittadu. Manolin kuduttu vita chariya chariya meenagal aana idhini veyndi adeham ubeyogichadu. ചൂണ്ടയിൽ മീനുകൾ കൊത്തിയാൽ ഉടനെ മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെയും അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു സൂര്യപ്രകാശം കടലിൽ പതിച്ചപ്പോഴേക്കും ഉണ
അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നതുമില്ല പക്ഷേ അയാൾ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടതുമില്ല അയാളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന മെൻ ഓഫ് വാർ എന്ന പക്ഷിയുടെ പ്രസൻസ് ആ പരിസരത്ത് ധാരാളം മീനുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് സാൻറ്റിയാഗോയ്ക്ക് നൽകിയത് അവിടെ നീന്തി കളിക്കുന്ന ഡോൾഫിൻസിനെയും അയാൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു മീൻ പിടിക്കാനുള്ള പക്ഷികളുടെ വിഫല ശ്രമങ്ങൾ അയാൾ നോക്കി നിന്നു അപ്പോഴേക്കും അയാളെ തീരത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറാണ് അതുപോലെ പ്ലാങ്ക്ടൻ്റെ പ്രസൻസും ഫിഷുകൾ ഇവിടെ ധാരാളം ഉണ്ടെന്ന സൂചന അയാൾക്ക് നൽകി പ്ലാങ്ക്ടൻ എന്നത് കടലിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഓർഗാനിസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കാലാവസ്ഥയുമായിരുന്നു അന്ന് ഹിസോ ദ സർഗസ് ഓഫ് വീഡ്സ് ദ വനോമസ് ജെല്ലി ഫിഷ് പോർച്ചുഗീസ് മെൻ ഓഫ് വാർ ആൻഡ് ദ പോയിസൺ ഫ്രം ദം കെയിം അപ്പ് ആസ് അട്രാക്റ്റീവ് ബബിൾസ് ആൻഡ് ദ ടാറ്റിൽസ് യൂസ് ടു ഫീഡ് ഓൺ ദം ദ ഓൾഡ് മൻ ലവ് ടു വാഷ് ദം ആൻഡ് ഓൾസോ ടു സ്റ്റെപ്പ് ഓൺ ദം ഓൺ ദ ബീച്ച് ആൻഡ് ഹിയർ ദം പോപ്പ് He loved the green turtles and the hog bills but didn't like much the logger herds yellow in the armor playing eating and mating he identifies his heart with that of the turtle which continues to beat for hours even after being butchered kadalil santiago kanda pala jeevigaldeyum vivaranam aanu ivide koduthirikkunnathu sagas of weeds vishamulla jellyfish ivideke visham valare attractive aaya pada pole aanu kaanapedu ചെറിയ ടേർട്ടിലുകളൊക്കെ അത് കഴിക്കാറുമുണ്ട് സമുദ്രത്തിലുള്ള ടേർട്ടിലുകളെ അയാൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവയുടെ മുട്ട തൻ കഴിക്കാറുണ്ട് എന്ന കാര്യവും വൃദ്ധൻ ഓർക്കുകയാണ് ആ ടേർട്ടിലുകളെ പോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയവും എന്ന് അയാൾ ഓർക്കുന്നു കാരണം അവയൊക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുറേ മണിക്കൂറുകളോളം അത് വീണ്ടും മിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഹി ഓൾസോ റിമെമ്പേഴ്സ് ഹൗ ഹി ഹാസ് ഡിറൈവ്ഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഫ്രം ദ ടേർട്ടിൽ എക്സ് He used to drink a cup of shark liver oil every day which gave him resistance to cold. It was good for the eyes also. He saw the silver tuna jumping in the air one after the other and he succeeded in catching it. It was a type of tuna called albacore which is estimated to weigh 10 pounds. The old man tries to remember when he has started to talk loudly. He justifies this habit by saying that the rich have their radios to talk where as he has nothing of that sort he tries to be focused on fishing rather than thinking about anything else kudal aarogyathina than turtle egg kaikkarullathine pattiyum tanuppine agatti nirthan than ennum oru cup shark liver oil kudikkunnathum adu kannugalkku nalla karyam aanu nokke ayala orkeyana adinidile tuna malsyangal onnine pinnale onnai vayulekku kudichu chaadunnathu ayal kandu adil oranathine ayala pidikkey adin egadesham 10 pound thookam verumanna ayala kanakku kootugam cheyunu അയാൾ എന്നു മുതലാണ് തനിയെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് അയാൾ ഇടയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശീലത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അയാൾ പറയുന്നത് റിച്ച് ആയവർക്ക് റേഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ തനിക്ക് അത്തരം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് മറ്റ് വിചാരങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി അയാൾ വീണ്ടും ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ നോവലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദ ക്യാച്ച് സഡൻലി ഹി നോട്ട് ഈസ്റ്റ് എ ഡിപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രീൻ സ്റ്റിക്ക് ഹി ഹെൽഡ് ദ ലൈൻ കെയർഫുള്ളി വിത്ത് നോ പുൾ ഇനിഷ്യലി ബട്ട് എ ടെൻറ്റേറ്റീവ് പുൾ ലേറ്റർ He could make out that something had happened at the line, hundred fathoms deep. He could feel the line running through his fingers and he encourages the fish to eat more. He seems to feel for the prey, 600 feet down in the cold water in the dark. He has a very good thing to do with the fish. He has a very good thing to do with the fish. He has a very good thing to do with the fish. He has a very good thing to do with the fish. He has a very good thing to do. ആ ചരടിലൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഭാരം അനുഭവപ്പെട്ടതിനാൽ ഇത് വമ്പൻ മത്സ്യം തന്നെ എന്ന് അയാൾ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു ചൂണ്ടയിൽ കോറത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഇരയെ അത് കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് അയാൾ വിചാരിച്ച് കാത്തിരുന്നു തൻ്റെ ഇര ഏകദേശം അറുന്നൂറ് അടിയോളം താഴ്ചയിൽ ഇരുട്ടിൽ തണുപ്പിലാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഹി വെയ്റ്റ് ഇറ്റ് പേഷ്യൻലി ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ദ ഫിഷ് ഹാവിങ് ടേക്കൻ ദ ബേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ് എവേ ടോവിങ് ദ ബോട്ട് എലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് ടു ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് The old man felt the weight of the fish as he tried to pull and he held the line and pivoted it with his body weight. He was thirsty and tired as well. He yearns for help and the company of Manoli. With difficulty, he reaches for the water bottle and takes a sip. I will show you the air and air. I will show you the air and air. I will show you the air and air in the northwest lake. I will show you the air and air. I will show you the air and air. I will show you the air and air. അയാൾക്ക് നല്ല ദാഹം തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ക്ഷീണിത്തിനുമായിരുന്നു 
മനോലൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് വല്ലാതെ അയാൾ ആശിച്ചു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൈ എത്തിച്ച് വാട്ടർ ബോട്ടില് അയാൾ എടുത്ത് അല്പം വെള്ളം കുടിച്ചു ദെൻ ഹി റെസ്റ്റഡ് ഫോർ എ വൈൽ താങ്ക് ഫുൾ ദാറ്റ് ദ ഫിഷ് വാസ് മൂവിംഗ് ഫാർദർ ആൻഡ് നോട്ട് ഡീപ്പർ ബൈ ദിസ് ടൈം ഹി വാസ് ഫോർ എവേ ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ടു അവേഴ്സ് ഫോർ ദ സൺസെറ്റ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ഡെസ്പറേറ്റ്ലി വാണ്ടഡ് ടു സീ ദ ഫിഷ് so as to recognize with whom he was competing it continued a night set in he took the sack that covered the bait box and the line and made his posture comfortable havana seemed to be out of sight and he guessed that they were carried eastward kurach neram ayal rest eduthu edayalum bhagyam undu adu dooratheyana sanjirikkunathu aalangalilekkalla egadesham uchchiyodu koodiyana marlin enna malsyam choonda velingiyathu ഇപ്പോൾ സൺസെറ്റിന് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രം താൻ ഇങ്ങനെ മത്സരിക്കുന്ന ആളെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ സാൻഡിയക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ സാധിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നു അങ്ങനെ രാത്രിയായി സാൻഡിയാഗോ തൻ്റെ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ കംഫർട്ടബിളാക്കി ഹവാന എന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പൊടി പോലും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർ ഇവർ ഈസ്റ്റ് വേൾഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് അയാൾ ഗസ് ചെയ്തു ഹി വിസ്റ്റ് ഹി ഹാഡ് എ റേഡിയോ ടു അപ്ഡേറ്റ് ഹിസ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ബേസ് ബോൾ മാച്ച് He also laments his loneliness in the old age. He longed for the company of the boy Manolin, not only really for the help but also to share the joy of that moment. During the night, he could hear the porpoise coming near the skiff, rolling and blowing. He could clearly identify the male and female sound. Then he had a radio on the radio. He had a baseball match. 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 മനോലിൻ തൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് അയാൾ അതിയായി ആശിച്ചു സഹായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ മൊമെൻറ്റിലെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ കൂടിയായിരുന്നു പോപ്പോയിസ് തൻ്റെ വഞ്ചിക്കരികിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി അവയുടെ ശബ്ദം അയാൾക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു മെയിൽ സൗണ്ടും ഫീമെയിൽ സൗണ്ടും അയാൾക്ക് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു ഹി ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദം ആസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്ലൈങ് ഫിഷ് സഡൻലി ഹി സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ഫിഷ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഹുക്ക് ദ കൺസിഡേർഡ് him to be strong and strange as well he appreciates the masculine courage of the fish in taking the bait and tolerating it without panic he also remembers his catch of a pair of marlins earlier in which when the female was hooked how the male had become panic stricken in his desperate efforts to pull off and the male staying with her all the while till the last ee meenugalum flying fish ne pole manushiroda changatham koodunavayana enna ayal chindichu എന്നാലും ഈ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മീൻ വളരെ സ്ട്രോങ് തന്നെയാണ് സ്ട്രേഞ്ചും എന്നാലും അതിൻ്റെ ആ മസ്കുലിൻ കറേജിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവൂ കാരണം പാനിക് ആവാതെ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ വഞ്ചിയുമായി നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നേരമായി ഈ സമയത്താണ് മുമ്പൊരിക്കൽ ഇണകളായ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെ പിടിച്ചത് സാൻഡിയാഗോ ഓർക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ചൂണ്ടിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയി ആ സമയത്ത് ആ ആൺ മത്സ്യം പാനിക്കായതും അത് വലിച്ചു കളയാനുള്ള പാഴ്ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതും ആ ഫീമെയിൽ മത്സ്യത്തിനോടൊപ്പം അവസാനം വരെ നിന്നതും എല്ലാം തനിക്കും മനോലിനും വളരെ വിഷമം തോന്നിയ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് അയാൾ ഓർക്കുന്നു ഹി ഫെൽറ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂജ് ഫിഷ് ത്രൂ ദ ലൈൻ ദാറ്റ് റാൻ അക്രോസ് ഹിസ് ഷോൾഡേഴ്സ് ടു ദ ഫിഷ് വിച്ച് ഓപ്റ്റ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദ ഡീപ്പ് ഡാർക്ക് വാട്ടേഴ്സ് വാസ് എവേ ഫ്രം ഓൾ ദ ട്രെച്ചറി ഈവൻ ദോ ഹിസ് ഫോർട്ടി ഫാത്തം വെയ്റ്റ് വാസ് ടേക്കൻ ബൈ സം ഫിഷ് ഹി സെർവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ അതർ ടു and focused only this once the fish made a pull that surge that made him fall down on his face and made a cut below his eyes it started bleeding but soon it dried up he expected the fish to tire but it didn't and so to kill it before the day ended one small bird a warbler came down and rested on the line he started talking to the bird very well realizing that the bird cannot understand him still he encouraged it to go and to take its chance boldly ayal a chunda nul tande shoulders lude eduthu a fish ne pokki edukkanokke shramikkunnundayirunnu pakshe aa pravartiyilude ayalku manasilayathu aa meenine asamaanyamaya weight undu ennaanu oru thavana aa meen onnu chunda nulu pulli idu santiago mukham adichu veenu ayalde kannine thaaleyai nalla oru muruvu undayi ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് പിന്നീട് ഉണങ്ങി ആ ഫിഷ് മടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കി നോക്കാമെന്നായി സാൻഡിയാഗോ പക്ഷെ നടന്നില്ല എന്നാൽ മടുത്തതാരാണ് നമ്മുടെ സാൻഡിയാഗോയി അതിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയ പക്ഷി വന്ന് ആ ചരടിലിരുന്നു അയാൾ അതിനോടും സംസാരിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ പാട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദ ജേർണി ടുഗേദർ സഡൻലി ദ ഫിഷ് മെയ്ഡ് എ സഡൻ ലേഴ്സ് ദാറ്റ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ ഓൾഡ് മാൻ ബീങ് പുൾഡ് 
If he had not let loose the line and braced himself, he would have fallen overboard. The bird had flown away and he noticed that his right hand was bleeding. He tried to pull back the line and turn the fish, but he realized the strain on the line to be too much. He realized how enormous his task was and wanted to remain fit and strong. He took the tuna and cut it into strips, spread them on the bow to dry, and threw away the remains of the fish into the sea. He felt a terrible cramp in his hand and regretted having such hands. He fed himself with the strips of meat, chewed it well, determined to derive strength. ചരടിന് ഒരു വലിവ് കണ്ടപ്പോൾ മത്സ്യം അടുത്തു വരികയാണെന്ന് സാന്റിയാഗോ കരുതി പെട്ടെന്ന് ആ മീൻ വീണ്ടും ആഞ്ഞു വലിച്ചു അയാൾ വീണ്ടും വീണു ഇത്തവണ കൈ കുത്തിയാണ് മഞ്ചിയിൽ വീണത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പക്ഷി പറന്നുപോയി അയാളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ആ ചരട് വീണ്ടും വലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ നല്ലോണം ബുദ്ധിമുട്ടി താൻ ആരോഗ്യത്തോടെ ഫിറ്റും സ്ട്രോങ്ങുമായി ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ടാസ്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ തനിക്ക് ആവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സാന്റിയാഗോ ട്യൂണ മത്സ്യത്തിനെ പീസ് പീസാക്കി ഉണക്കാൻ വെച്ചു ശേഷം അതിൻ്റെ മീറ്റ് ചവ ചരിച്ചു തിന്നു അവശിഷ്ടങ്ങൾ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൈകളിലെ വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്ന് അയാൾ ഓർത്ത് വിഷമിച്ചു ഹി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ദ മീറ്റ് ഓഫ് ദ ബോണിറ്റോ ആൻഡ് പ്രിഫേർഡ് ഇറ്റ് ടു ദ ഡോൾഫിൻ മീറ്റ് ഹി ലമൻസ് അബൌട്ട് ദ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് ബ്രിങ്ങിങ് സം എസെൻഷ്യൽ തിങ്സ് ലൈക്ക് സാൾട്ട് ആൻഡ് ലൈൻ സഡൻലി ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് പിറ്റിങ് ദ ഫിഷ് വിച്ച് ഓൾസോ വുഡ് ഹാവ് ബിൻ ഹംഗ്രി ഹി കോൾസ് ഇറ്റ് ഹിസ് ബ്രദർ ആൻഡ് യെറ്റ് ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു കിൽ ഇറ്റ് ഹി വാണ്ട് ഇറ്റ് എ ലെറ്റ് അപ്പ് ഫോർ ഹിസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സോ ഹി പുട്ട് ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഫുഡ് ഓൺ ദ ലൈൻ ആൻഡ് ഹെൽഡ് ദ വെയ്റ്റ് ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക് എ ഫിയർ സീസ് ഹിം ദാറ്റ് ഇഫ് ദ ഫിഷ് ഓപ്റ്റ് ടു ഡ്രൈവ് ഡൗൺ ഹി ഓൾസോ മേ ഗോ ഡൗൺ വിത്ത് ഹിം He recognizes the calmness and enormity of the fish and decides to improvise himself to match it. He tries to open his cramped fist but failed and he blamed himself for having abused his hand very badly. Dolphin de meetine kaalum idu bhedamana nayal samadhanichu. Ennalum inginulla yathrakalkku varumbo koode uppum lime mokke karadenda irunnu en orthu vishamichu. Appolana ayal orthathu paavam aa meenum onnum kaichittundavillallo adinum vishakkunnundaville. അതിനെ അയാൾ തൻ്റെ സഹോദരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു ബട്ട് അതിനെ കൊല്ലാൻ നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യം എങ്ങാനും ഈ മത്സ്യം തൻ്റെ വഞ്ചിയും കൊണ്ട് ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയാലോ എന്ന് അയാൾ ഭയപ്പെട്ടു സോ ഞാനും കുറച്ചുകൂടി ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് സ്ട്രോങ് ആയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അയാൾ കരുതി എന്നാലും ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഈ കൈ താൻ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചല്ലോ എന്ന് അയാൾ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു ഹിസോ ദ ക്ലൗഡ്സ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് എ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് വിൻഡ് ഡാക്സ് എച്ചിങ് ദംസ് ഇൽസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്കൈ He felt confronted that he was not all alone on the sea while the clouds rose in the sky like a columns of ice cream suddenly he gets an indication that the fish was surfacing he made his advent felt and the surface of the ocean bulged ahead he marveled at the sight of his huge splendid creature 2 feet longer than the skiff he was careful to slow the fish with a steady pressure so that it won't break the line this was the biggest fish which he had ever seen the fish slowed down and was going at his usual pace by noon his hand uncramped and he felt comfortable meghangal aagashatha urundu kudunna ayal nokki ninnu thana ottekkella enna ayalku thoni pettana mean surface like uyarnu pogunnadai ayalku anubhavapettu ada marlin uyarnu virunu tande vanjiyekal randadi neelam koodal undayirunnu avante sharirathinu than kandittullathilekkum vechu ettom velliya mean idanannu santiago manasil paranju തൻ്റെ വലിപ്പം ഈ ഫിഷിന് അറിയുമോ ആവോ എന്ന് അയാൾ ചിന്തിച്ചു വീണ്ടും ഫിഷ് യൂഷ്വൽ പേസിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉച്ചയോടെ തൻ്റെ കൈയുടെ വേദനയൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഭേദപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഹി ലോങ്സ് ടു സീ ദ ഫിഷ് ഫ്രം എ പ്ലെയിൻ ഫ്ലൈങ് ലോ ദ പാസ്ഡ് ബൈ ദ ഐലൻഡ് ഓഫ് സർഗാസു ഹി കോട്ട് എ ഡോൾഫിൻ ഫോർ ഹിസ് ഫുഡ് ആൻഡ് തിങ്സ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂജ് ഫിഷ് വിച്ച് നീഡ്സ് ടു ഈച്ച് മച്ച് ആൻഡ് ഹാസ് നോട്ട് ഈറ്റൻ എനിത്തിങ് ഹിൻസ് ഹി ടുക്ക് ദ ബേറ്റ് ഹി ഫെൽറ്റ് സോറി ഫോർ ദ ഫിഷ് ഹി കോൾസ് ഇറ്റ് ഹിസ് ബ്രദർ ഹി ഓൾസോ ഫീൽസ് ദാറ്റ് No one is worthy to eat the meat of such greatly dignified and well-behaved fish. He also acknowledges that the punishment of hunger and battle against the unknown is greater than that of being hooked. He rested for two hours and also wanted to devise a way to sleep for a while. It was next to impossible since he was doing everything single-handedly. He felt that fish has started tiring and taking advantages of the situation feeds himself. with the dolphin's meat and thinks it to be tastier when it is cooked appolana adu vali or plain pogunnathu santiago kaanunnathu plain il irunnu kondu fishine kaanunnathu engane undavum angane onnu kaanan pattiyengil enna ayal aashichu ayal or dolphine pidichu tande aaharamaaki 
അപ്പോഴും അയാൾ മാർലൻ എന്ന ആ മീനിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു ഇത്രയും വലിയ ഫിഷിന് എത്രത്തോളം ആഹാരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് പാവം ചൂണ്ട കുരുങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ അതൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പാവം ഫിഷ് എന്ന് അയാൾ കരുതി വീണ്ടും അതിനെ തൻ്റെ സഹോദരൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തു ഇത്രയും വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ്ലി ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷിൻ്റെ മീറ്റ് ഭക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും അർഹതയില്ല എന്ന് അയാൾ കരുതി ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതിനേക്കാൾ തീർച്ചയായും വലിയ ശിക്ഷയാണ് ഇങ്ങനെ പട്ടിണിയാകുന്നതും ആരാണെന്നറിയാത്ത ഒരാളുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതും എന്ന് അയാൾ ചിന്തിച്ചു അയാൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഒരല്പം ഉറങ്ങാനുള്ള ശ്രമവും നടത്താൻ നോക്കി പക്ഷേ എല്ലാം നടക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒറ്റക്കൈ ഉപയോഗിച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിഷിന് ചെറുതായിട്ട് തളർച്ച ബാധിച്ചു എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി ഈ സിറ്റുവേഷൻ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അയാൾ സ്ട്രോങ് ആയി ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോൾഫിൻ്റെ മീറ്റ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ സെഷൻ ഫൈവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദ ബാറ്റിൽ ദ വാസ് എ സഡൻ ജേക്ക് ആൻഡ് എ ബേണിംഗ് പുൾ ത്രൂ ഹിസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഹി വോക്ക് അപ്പ് ദ ഫിഷ് ജംപ്ഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആൻഡ് ദ ബോട്ട് മൂവ്ഡ് ഫാസ്റ്റ് ദ ഓൾഡ് മാൻ വാസ് പുൾ ഡൗൺ ടു ദ ബോ ഹോൾഡിംഗ് ദ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് വിച്ച് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ ടു ദ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഹി വാസ് വെരി ബാഡ്ലി വിഷ്ഡ് ദ ബോയ് വാസ് ദയർ വിത്ത് ഹിം ടു ഹെൽപ്പ് ദ ഓൾഡ് മാൻ സ്ലോലി റോസ് അപ്പ് ടു ഹിസ് ഫീറ്റ് ആൻഡ് ഹി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദ ഫിഷ് ടു മൂവ് ഇൻ സർക്കിൾസ് He washed his face with the sea water and pulled the line and the fish came up and started to move in circles. He almost fainted and felt dizzy, but he kept pulling and felt that he couldn't do that. He simply let it go gradually back into the depths. When he was a little bit of a fish, he was a little bit of a fish and he was a little bit of a fish. He was a little bit of a fish. പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്ന സാൻഡിയാഗോ മീൻ ആഞ്ഞ ചരടിൽ വലിച്ചപ്പോൾ മുഖം കുത്തി വീണു കയ്യിലെ മരവിപ്പ് മാറി തുടങ്ങിയിരുന്നു കൈകൾ രണ്ടും വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത് പ്രധാന പണി കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അധികം താമസിയാതെ മീൻ വട്ടം കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു മീൻ ചാടരുതേ എന്ന് അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചാടിയാൽ ചരട് പൊട്ടിപ്പോകും എന്നാൽ മത്സ്യം പല പ്രാവശ്യം അടുക്കുകയും അകലുകയും ചെയ്തു അവസാനം വഞ്ചിയോട് ചേർന്നുരുമി നിന്നു ഈ സമയമൊക്കെയും മനോലിൻ തനിക്കൊരു ഹെൽപ്പായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നയാൾ ആശിച്ചിരുന്നു ദ ഓൾഡ് മാൻ വാസ് വെറ്റിംഗ് പ്രൊഫ്യൂസ്ലി ആൻഡ് വാസ് തറാലി എക്സോസ്റ്റഡ് ബട്ട് ഹി ഡിഡിൻ വാണ്ട് ടു ബി ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ ദ ഫിഷ് ഹി ട്രൈഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ആഗനി ഓഫ് ദ ഫിഷ് നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ഹിസ് ഓൺ ആഗനി വെൻ ദ ഫിഷ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ദ ഓൾഡ് മാൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെയിനിങ് ദ ലൈൻ സ്റ്റെഡിലി ഹി ഫെൽറ്റ് ഫെയിൻറ്റ് അഗെയിൻ ഹി വാണ്ടഡ് ടു പ്രേ ബട്ട് ഹി കുഡിൻ ദ ഫിഷ് വാസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് തേർഡ് സർക്കിൾ വയർ ദ ഓൾഡ് മാൻ കുഡ് സി ഇറ്റ് ഹിസ് ലെങ്ത് വാസ് അൺബിലീവബിൾ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റെയിൽ റോസ് അബോ ദ വാട്ടർ ലൈക്ക് എ ബിഗ് സൈത്തെ ബ്ലേഡ് ഇറ്റ്സ് പെക്ടോറൽ ഫിൻസ് വെ സ്പ്രെഡ് വൈഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ കുഡ് സി ദ ഫിഷ് ഐ ആൻഡ് ദ ടു ഗ്രേ സക്കിംഗ് ഫിഷ് ദാറ്റ് സ്വാം അറൌണ്ട് ഹിം ദ ഓൾഡ് മാൻ ഇവൻ ദോ ഹി വാസ് വെരി ടയർഡ് വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഓപ്പർച്യൂൺ മൂമെൻറ്റ് ടു ഹാർ പൂൺ ഇറ്റ് കിഴവൻ നന്നായി വിയർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷീണം വല്ലാതെ തോന്നിയിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഫിഷ് തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അയാൾക്ക് വളരെ നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഫിഷിൻ്റെ വേദന കൂട്ടാൻ അയാൾ ശ്രമിച്ചു തൻ്റെ വേദനകൾ മറന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ വീണ്ടും തളരുകയായിരുന്നു തനിക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പോലും അയാൾക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ അതിനും സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഫിഷ് മൂന്നാം തവണയും സർക്കിൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അയാൾ നന്നേ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു നല്ലൊരു അവസരം വന്നാൽ ചാട്ടുള്ളി യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ കൊല്ലാൻ അയാൾ കാത്തിരുന്നു He encourages himself and tries to gain some more line so as to pull the fish alongside. He had already kept the harpoon and its coil of light wrapped in a basket and the end was tied up to the bit in a bow. The fish had calmed down, only its tail was moving. The old man pulled hard to bring him closer and the fish turned a little on his side. He held the fish with great strain and when the fish tried to pull away, he threatened to to kill him or asked it to kill him. He appreciated the splinter and dignity of the fish and felt worthy enough to kill him. It made repeated turns. Even though his eyes were becoming dim often, he desired to make a desperate attempt. The fish came alongside, almost touching the planking of the skiff. I will
ഗ്രേറ്റ് സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ തന്നോട് വലിച്ചടുപ്പിക്കാൻ അയാൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ വീണ്ടും അയാൾ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു ആ മീനിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഡിം ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വിഫലമായ ശ്രമങ്ങൾ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി അയാളുടെ വഞ്ചിയോട് ചേർന്ന് അത് നിന്നു ദ ഓൾഡ് മാൻ ഡ്രോപ്പ് ദ ലൈൻ ആൻഡ് പുട്ട് ഹിസ് ഫുട്ട് ഓൺ ലിഫ്റ്റ് ദ ഹാർപ്പൂൺ അസ് ഹൈ അസ് ഹി ഗുഡ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഫിഷ് ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ചെസ്റ്റ് ഫിൻ ഹി ഫെൽറ്റ് ദ ഐൻ ഗോ ഇൻ ആൻഡ് ലീൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് ഫർദർ വിത്ത് ഓൾ ഹിസ് വെയ്റ്റ് ദെൻ ദ ഫിഷ് മീറ്റ് എ ലാസ്റ്റ് മജസ്റ്റിക് റിവീലിംഗ് സ്ട്രൈഡ് ഹി സീം ടു ഹാങ് ഇൻ ദ എയർ അബൌ ദ ഓൾഡ് മാൻ ഇൻ ദ സ്കിഫ് ദെൻ ഹി ഫെൽ ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ വിത്ത് എ ഹെവി തേർഡ് സ്പ്ലാഷിംഗ് ദ വാട്ടർ ഓൺ ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സ്കിഫ് ദസ് എൻഡ് ദ ബാറ്റിൽ ഹി ഡ്രൂ ദ ഫിഷ് നിയർ എർ ആൻഡ് പാസ് ദ റോപ്പ് ത്രൂ ഇറ്റ് സ്കിൽ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ദ ഫിഷ് എലോങ് ദ സ്കിഫ് ദ ഫിഷ് ലേ വിത്ത് ഓൾ ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് സോ ഹി ഡ്രൂ ദ സ്കിഫ് നിയർ ടു ഇറ്റ് റിമൂവ് ദ ഹാർപ്പൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് ഹോംവർഡ് ജേണി അത് വഞ്ചിയോട് ചേർന്ന് വന്നതും ഇതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഓൾഡ് മാൻ തൻ്റെ ചാട്ടുളി കയ്യിലെടുത്തു സർവശക്തിയുമെടുത്ത് മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്തേക്ക് ആഞ്ഞ് തറച്ചു മത്സ്യം പ്രാണവെപ്രാളത്തോടെ മുകളിലേക്ക് ചാടി പിന്നീട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞ് പതിച്ചു ആ വെള്ളം സ്പ്ലാഷ് ചെയ്ത് സാൻറ്റിയാഗോയുടെയും സ്കിഫിൻ്റെയും മുകളിലേക്ക് പതിച്ചു അങ്ങനെ ആ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു അയാൾ ഫിഷിനെ വീണ്ടും ആ വഞ്ചിയോട് ചേർത്തടുപ്പിച്ചു ഒരു കയർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ വഞ്ചിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കെട്ടി എന്നിട്ട് തിരികെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഇനി നമ്മൾ സെഷൻ സിക്സിലേക്ക് കടക്കാണ് ഷാർക്ക് ഷാർക്ക് ആൻ അവർ ലൈറ്റ് വൺ ഷാർക്ക് കെയിം ആൻഡ് ഹിറ്റ് ഹെയിം ദ ഷാർക്ക്സ് ഹാർഡ് ഗോഡ് ദ സെൻഡ് ഓഫ് ദ ഡാർക്ക് ബ്ലഡ് ദാറ്റ് വെൻ സ്പ്രെഡിങ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ലൈക്ക് എ ക്ലൗഡ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ മാർക്കോ ഷാർക്ക് വിച്ച് വാസ് ബിൽഡ് ടു ഫീഡ് ഓൺ ഓൾ ദ ഫിഷ് ഇൻ ദ സീ അൺ ഒപ്പോസ്റ്റ് ഹിസ് ബെല്ലി ഹൈഡ് ആൻഡ് എവ്രിത്തിങ് was beautiful except his jaws with eight rows of teeth slanted inwards the old man knew that shark was fearless the old man stuck the harpoon on its head and it slowly disappeared into the water along with the harpoon it had taken a fair part of marlin's fish at one bite the marlin's body was mutilated and the old man didn't want to look at it he regretted killing the fish engenengilum fishumai tirige ethanam ennadayirunnu santiago's lakshyam പക്ഷേ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രതീക്ഷകൾക്കൊക്കെ വിപരീതമായി രക്തഗന്ധ മണത്തറിഞ്ഞ സ്രാവുകൾ ആക്രമണം തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ കൊമ്പൻ സ്രാവ് വലിപ്പമേറി ഒന്നായിരുന്നു കാണാനൊക്കെ ഒരു ചന്തമുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ എട്ടുവരി പല്ലുകൾക്ക് അത്ര ചന്തമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷാർക്കുകൾ ഫിയർലെസ് ആണെന്ന് ഓൾഡ് മാൻ അറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയ ആദ്യത്തെ ഷാർക്കിനെ ചാട്ടുളി കൊണ്ട് ഓൾഡ് മാൻ തലക്കിട്ട് കുത്തി അത് അയാളുടെ ചാട്ടുളിയും കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് മറഞ്ഞു പോകും മുമ്പ് അത് മാർലിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു കഷ്ണം മീറ്റ് ഒറ്റക്കടിക്ക് ഉള്ളിലാക്കിയിരുന്നു മാർലിൻ്റെ ശരീരം വികൃതമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കിഴവൻ അത് നോക്കാൻ തോന്നിയില്ല മാർലിനെ കൊന്നതിൽ അയാൾക്കപ്പോൾ വലിയ വിഷമം തോന്നി ബട്ട് ഹി ഡിഡൻ വാണ്ട് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഡിഫീറ്റ് ഹി കെപ്റ്റ് മട്ടറിങ് എ മാൻ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഡിഫീറ്റഡ് ഹി എൻകറേജസ് ഹിം സെൽഫ് ടു കീപ് സെയിലിംഗ് ഹി വാസ് അവെയർ ഓഫ് ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് എ ഹെഡ് ആൻഡ് റിഗ്രറ്റഡ് ദ ലോസ് ഓഫ് ദ ഹാർപ്പൂൺ ബട്ട് മേക്സ് ആൾട്ടർനേറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് He tasted the meat of the fish and liked it. There was no other ship in the sea and not even a bird. After two hours, the next set of sharks came, which was the killer scavenger type with horrible, voracious appetites. When one of the sharks got under the skiff, it jerked and the old man felt it. The old man drove the knife, which was fastened to the oar, to the head of the shark. അയാൾക്ക് തോൽവി സമ്മതിക്കാൻ മനസ്സിലായിരുന്നു അയാൾ പിറുപിറുത്തു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാം പക്ഷേ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല അപകടം മുന്നിലുണ്ടെന്ന് അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ ചാട്ടുളി നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അയാൾക്ക് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പകരം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അയാൾ ഉണ്ടാക്കി വേറെ ഒരു കപ്പലോ ഇവനൊരു പക്ഷിയോ പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീണ്ടും രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അടുത്ത സെറ്റ് സ്രാവുകൾ വന്ന് ആക്രമണം തുടങ്ങി ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ ക
he decided to stay till sunset and there was no attack it was not all over more sharks came and old man stuck first on his head and then his nose with the club the sharks slid down from the fish mattu sharkukal marlinde meete thinnu konde irunnu sharkukale kollunadil old manum vijayichu konde irunnu ennal avayellam naalil oru bhagathollam marlinde meete kaichu kaiyirunnu kadalilekku vannadinum marline konnadinum ellam old man appol kutta bodham thoni aakramanathil ayalde knife inde blade okke odinju poyirunnu എന്നിട്ടും സൺസെറ്റ് വരെയും താൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരുമെന്ന് അയാൾ ഉറപ്പിച്ചു അപ്പോഴും ആക്രമണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ലാസ്റ്റത്തെ ഷാർക്കിനെയും അയാൾ തലയിലും മൂക്കിലുമൊക്കെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി മാറിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവയെല്ലാം വഴുതി വീണു ദ അതർ ഷാർക്ക് ഹാഡ് ബീൻ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ കുഡ് സി പീസസ് ഓഫ് ദ മീറ്റ് സ്പില്ലിംഗ് ഓവർ ഫ്രം ഹിസ് മൗത്ത് ദ ഓൾഡ് മാൻ മെയ്ഡ് എ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ടൈൽ അറ്റാക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗ്യാലനോസ് ഹി കുഡ് നോട്ട് ഈവൻ എക്സെപ്റ്റ് ടു കിൽ ഹിം ഹി ഡിൻ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫിഷ് He called him half fish and apologized. He was nearing the coast. He tried to feel his hands and legs to make sure he was alive. He lay waiting for the light to come on the shores while steering for the shore. Sharks were coming to the shore. The old man was coming to the shore. He 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 was coming to the shore. അതിനെ അയാൾ സങ്കടത്തോടെ ഹാഫ് ഫിഷ് എന്ന് വിളിച്ചു അതിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു അയാൾ തീരത്തടുക്കാറായിരുന്നു തൻ്റെ കൈയും കാലുമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ അയാൾ ശ്രമിച്ചു താൻ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് അയാൾ അവിടെ പുലരുവോളം തീരത്ത് കാത്തിരുന്നു ഹി നോട്ട് എവറി തിങ് ആൻഡ് എയിം ദ റീച്ചിങ് ഹിസ് ഹോം പോർട്ട് ഹി റിയലൈസ്ഡ് ഹൗ ലൈറ്റ്ലി ആൻഡ് വെൽ ദ സ്കിഫ് സെയിൽഡ് വിത്ത് നോ ഗ്രേറ്റ് വെയ്റ്റ് ബിസൈഡ് ഹർ ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ലൊക്കേറ്റ് ഹിം സെൽഫ് വിത്ത് ഇൻ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബീച്ച് കോളനീസ് He acknowledges the wind, the sea and the bed as friends. By the time he reached the bed, he knew that everyone was in bed. With the nun to help, he pulled the boat as far as he could and fastened her to a rock, unstepped the most and furled the sail and started to climb. He looked back and saw the great tail of the fish well above the stern of the skiff. He saw the white naked line of its backbone and the dark mass of the head. and nothingness between pinnida attack yen vannave onnum ayal mind aakilla ellathinem ignore eedu ayalde lakshyam port il ettuga ennu mathram aayirunnu tande vanji etra shaktamayittana ella pradasandhigaleyum taranam cheyadu ennu ayal chindichu angane finally ayal theerathathi ellavarum urakkathil aayirikkum ennu ayal orthu aaradeyum sahayam illada thanne tande vanji ayal adupichu oru paaril kettiya shesham tande kudillekku nadannu kayari he saw the white naked line of his backbone and the dark mass of the head and nothingness between while climbing he fell rose up with the mast on his shoulders and looked at the road he sat down five times before he reached his shack at home he fell on his bed and slept in the morning the boy came and did not wake him up instead he went to get some coffee manolin was crying the other fisherman seeing the skeleton of marlin measured it and found its length from nose to tail as 18 feet അയാൾ തൻ്റെ കുടലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മാറിലിനെ ഒന്നുകൂടി നോക്കി അതിൻ്റെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള അസ്ഥി കൂടവും തലയും മാത്രം വേറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീടെത്തുന്നത് വരെ അഞ്ച് തവണയെങ്കിലും അയാൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും വീട്ടിലെത്തിയ ഉടൻ അയാൾ തൻ്റെ കിടക്കിയിലേക്ക് വീണു അപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്തു രാവിലെ മനോലിൻ വന്നു സാൻഡിയോഗോയെ ഉണർത്താതെ തന്നെ അയാൾക്ക് കോഫി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോയി കോഫിയുമായി വന്ന അവന് കരച്ചിൽ വന്നു കരയിലൊരു മീനിൻ്റെ സ്കെലറ്റൻ കണ്ട ഫിഷർമാൻ അതിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ മൂക്ക് മുതൽ വാല് വരെ പതിനെട്ട് അടി ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും നീളം ദ ഇൻക്വേഡ് ഓഫ് ദ ബോയ് അബൌട്ട് സാൻഡിയാഗോ ദ ബോയ് ബോട്ട് കോഫി ടു സാൻഡിയാഗോസ് ഷാക്ക് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് എറ്റ് ടിൽ ഹി വോക്ക് അപ്പ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ഡ്രാങ്ക് ദ കോഫി ആൻഡ് ടോൾ ദ ബോയ് ദ ബീറ്റ് മീ മനോലിൻ നോട്ട് ദ ഫിഷ് ഇറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് ഹി മെൻറ്റ് ദ ഷാക്സ് ഹി ടോൾ ദ ബോയ് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് ടേക്ക് ദ സ്പിയർ ഇഫ് ഹി വാണ്ടഡ് ആൻഡ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫിഷ് വാസ് ഫോർ Pedrico, who provided him with the fish traps. He relished the company of Manolin in contrast to the long period of loneliness he had gone through. He asked the boy whether anyone had searched for him. The boy told him about the coast guard who went on planes to search for him. Our Manolin owed Santiago a petty choice to. Manolin, coffee may want Santiago a little bit in the very event. Vrithan a little bit of coffee could you. And it's a Manolin owed a parnu. അവർ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു മീനല്ല 
അത് പിന്നീടായിരുന്നുവെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഷാക്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു മനോലിന് വേണമെങ്കിൽ തൻ്റെ സ്പിയറൊക്കെ എടുത്തോളാൻ അയാൾ പറഞ്ഞു മീനിൻ്റെ തല പെഡ്രിക്കോയ്ക്ക് കൊടുക്കണമെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു കാരണം അയാളാണ് തനിക്ക് ഫിഷ് ട്രാപ്പൊക്കെ തന്ന് സഹായിക്കുന്നത് താൻ കടന്നുപോയ ഒറ്റപ്പെടൽ വീണ്ടും ഓർത്തപ്പോൾ മനോലിൻ്റെ കമ്പനി അയാൾക്ക് ആശ്വാസമായി തോന്നി ഹി ഓൾസോ ടോൾഡ് ഹിം അബൌട്ട് ഹിസ് റീസൺ ക്യാച്ചസ് ആൻഡ് പ്ലാൻ അബൌട്ട് ദർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഗ്രാം ടുഗേദർ ആൻഡ് പ്രോമിസസ് ടു ബ്രിങ് ലക്ക് അലോങ് വിത്ത് ഹിം ഹി ആസ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ടു ലൈ ഡൗൺ ആൻഡ് ഗെറ്റ് വെൽ ഓൾസോ ഹി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഹിസ് ഗ്രേറ്റ് ഡിസയർ ടു ലേൺ മെനി തിങ്സ് ആൻഡ് ഹി ഓഫർ ടു ബ്രിങ് ഹിം ന്യൂസ് പേപ്പർ ദ ഓൾഡ് മാൻ റിമെയിൻസ് ദ ബോയ് ടു ഗീവ് ദ ഹെഡ് ടു പെഡ്രിക്കോ ആൻഡ് ദ ബോയ് വാക്സ് ഡൗൺ ക്രൈങ് ലമെൻറ്റിങ് ദ ഫേറ്റ് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ സം ടൂറിസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ ടെറസ് ഹോട്ടൽ സോ ദ ലോങ് ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഫിഷ് ആൻഡ് എൻക്വയർഡ് വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് ടു വിഷ് ദ വെയ്റ്റർ ആൻസേർഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഷാക്ക് നൺ കുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിഷ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഓൾഡ് മാൻ വാസ് സ്റ്റിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ഹിസ് ഷാക്ക് ഡ്രീമിംഗ് അബൌട്ട് ലയൻസ് മനോലിൻ തൻ്റെ റീസൺ ക്യാറ്റസിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അയാളോട് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്കൊരുമിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്നും ഒന്നിച്ച് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരാമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അയാളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അയാളോട് കിടന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും പറഞ്ഞു താൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാമെന്നും പറഞ്ഞു കിഴവൻ ഒന്നുകൂടി മനോലിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തല പെഡ്രിക്കോയ്ക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് എന്നാൽ കിഴവൻ്റെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ വിധിയെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മനോലിൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് വന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ മാർലിൻ്റെ അസ്ഥി കൂടം കണ്ടിട്ട് എന്താണ് അതെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു അതിന് വെയ്റ്റർ ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു ഷാർക്കിൻ്റെ അസ്ഥി കൂടമാണെന്നാണ് ഏതു തരം ഫിഷാണ് അതെന്ന് പോലും ആർക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓൾഡ് മാൻ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടിലിൽ അയാളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പതിവുപോലെ സിംഹങ്ങളുമായിരുന്നു Thank you.